విలీనంపై వెనక్కి తగ్గలేదంటున్నారు ఆర్టీసీ జేఏసీ నేత అశ్వత్థామరెడ్డి ఇంట్లోనే ఆయన నిరాహార దీక్ష కొనసాగిస్తున్నారు భవిష్యత్తులో విలీనంపై ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకొస్తామని చెప్పారు ట్యాంక్ బండ్ను ముట్టకున్నప్పుడే సీఎం కేసీఆర్ నైతికంగా ఓడిపోయారన్నారు అశ్వత్థామరెడ్డి విలీనంపై వెనక్కి తగ్గేది లేదంటున్నారు ఆర్టీసీ జేఏసీ నేత అశ్వత్థామరెడ్డి ఇంట్లోనే ఆయన నిరాహార దీక్ష కొనసాగిస్తున్నారు భవిష్యత్తులో విలీనంపై ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకొస్తామని చెప్పారు ట్యాంక్ మన్ను ముట్టడించినప్పుడే సీఎం కేసీఆర్ నైతికంగా ఓడిపోయారన్నారు అశ్వత్థామరెడ్డి విలీన అంశాన్ని తాత్కాలికంగా ఆపాము తప్ప వెనక్కి తగ్గేది లేదంటున్న అశ్వత్థామరెడ్డితో మా ప్రతినిధి రాధాకృష్ణ ఫేస్ టు ఫేస్ అశ్వత్థామ ఇల్లు మొత్తం కూడా పోలీసుల కనుసన్నల్లో ఉంది ప్రస్తుతం ఆయన అపార్ట్మెంట్లోని నాలుగో అంతస్తులు ప్రస్తుతం మనం ఉన్నాం ఫోర్ నాట్ టూ ఫ్లాట్ నెంబర్ ప్రస్తుతం అతను నిరాహార దీక్షకు కూర్చోవడం జరిగింది కొద్దిసేపటి క్రితమే మనతో కూడా మాట్లాడినప్పుడు కూడా తన డిమాండ్ ఏంటి అనేది కూడా ప్రధానంగా చెప్పడం జరిగింది ప్రస్తుతం అశ్వత్థామరెడ్డి మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రధానంగా వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు దీక్షకు సందర్భంగా ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఒకసారి చూద్దాం నలభై మూడు రోజుల పాటు మీ సమ్మె కొనసాగింది మీ ప్రధాన ఎజెండానే విలీనం అనేది ఇప్పుడు దానిపైనే ఎందుకు వెనుకంజ వేయాల్సి వచ్చి వెనుకంజ కాదండి తాత్కాలికంగా వాయిదా వేసుకోవాలి ముఖ్యమంత్రి గారు కోర్టును ప్రజలను కార్మికులను తప్పుదో పట్టిస్తారు విలీనం విలీనం సమస్య విఘాతం అన్నాడు తాత్కాలికంగా ఈ యొక్క సమస్యను వాయిదా వేసుకోవడం మా సమస్య ఉంది ప్రజల్లోకి వెళ్ళింది కార్మికుల్లోకి వెళ్ళింది ఏదో రోజు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేస్తామనే మేనిఫెస్టో డిమాండ్ పెట్టే పరిస్థితికి ఈరోజు వచ్చింది మాకు ఆ భరోసా ఉంది తెలంగాణ ఉద్యమం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో స్టార్ట్ అయింది అరవై తొమ్మిది వందల మూడు వందల యాభై మంది పిల్లలు చనిపోయారు అయినా ఉద్యమం ఆగలే ఓ సమయం వచ్చి సందర్భం వచ్చి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మేము అందరం పనిచేసాం ఆ రోజు మళ్ళీ రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలంగాణ సాధించుకున్నాం ఈ విలీనం కూడా ఖచ్చితంగా ఏదో రోజు విలీనం అంశం కూడా ఖచ్చితంగా సాధ్యమయ్యే అంశం ఇది ఇప్పుడు తాత్కాలికంగా వాయిదా వేసుకున్న ఈ విలీన సమస్య అనేది ఖచ్చితంగా ఎప్పటికీ లైవ్లో ఉండాల్సిన సమస్యనే లైవ్లో ఉంటుంది ఏదో రోజు ఇలా ముందునే కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రకటించింది మా ప్రభుత్వం వస్తే విలీనం చేస్తామని రేపు భవిష్యత్తులో బీజేపీ కావచ్చు అన్ని పార్టీలు రేపు ఎజెండాలు పెట్టే పరిస్థితి వస్తుంది మేనిఫెస్టోలు పెట్టే పరిస్థితి వస్తుంది అంటే నలభై మూడు రోజులు మీరు ప్రధాన ఎజెండానే విలీనం ఇరవై ఏడు మంది మీ కార్మికులు అమరులైపోయారు మరి వాళ్ళ ఇప్పుడు వాళ్ళ ప్రాణాల త్యాగం అంతా కూడా వృధా అయినట్టే కదా మరి మీ విలీనం అండి పోరాడినప్పుడు ప్రతి ప్రతి సమస్య సాధిస్తారా ఇరవై ఆరు డిమాండ్లు మా ప్రధాన అంశాలు అని చెప్పినాం ఇరవై ఆరు డిమాండ్లు ఇచ్చాం ఇరవై ఆరు డిమాండ్లు కూడా ఇంపార్టెంట్ డిమాండ్లే మిగతా డిమాండ్ల గురించి మాట్లాడమని చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మీ దీక్ష ద్వారా అయినా ఆ డిమాండ్ల పరిష్కారానికి ముఖ్యమంత్రితో పాటు ప్రభుత్వంలో ఏమైనా కదలిక వస్తుందని మీరు భావిస్తున్నారు ప్రజలకు సంక్షేమం కూడా ప్రభుత్వం అయితే రావాల్సిందే ప్రజా సంక్షేమం కూడా ప్రభుత్వం అయితే ప్రజల పక్షాన్ని ఉండే ప్రభుత్వం అయితే ఖచ్చితంగా చర్చల ద్వారా సంబంధిత సమస్యను పరిష్కరించాలి ఏ విధంగా మీరు ఇప్పుడు ప్రభుత్వం మీద ప్రెషర్ పెంచబోతున్నారు ఇప్పటికే ఒకవైపు కోర్టులో మీ కేసు నడుస్తుంది మరి ఇప్పుడు దీక్ష చేస్తున్నారు ఏ విధంగా ప్రెషర్ పెంచారు పోరాట ఉద్యమ రూపంలో భాగమండి ధర్నాలు స్టార్టింగ్లో ధర్నాలు చేసినాం ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా నిరసన కార్యక్రమాలు చేసినాము జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో కలెక్టర్లకు వినతి పత్రాలు ఇచ్చినాము ఇది దశల వారి పోరాటంలో ఇది ఒక భాగం అంతే ఈ దీనికి ఈ పోరాటంలోకి అంత ఉండదు రేపు సాగరహారం ఉంది రైలు రోకం ఉంది రేపు రేపు పంతొమ్మిది తారీఖు నాడు ఐదు నాటు కోదాడ రోడ్డు కూడా బంద్ బంద్ నిర్ణయం చేసినాం ప్రజలు కలుగుతారు భారీగా ప్రజలు కలుగుతారు పార్టీలు కలుగుతారు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతుంది ఇప్పటిదాకా ఆర్టీసీ కార్మికులు తీసుకున్న ప్రతి పోరాటం సక్సెస్ అయింది దానికి ఉదాహరణ సర్నార్ స్టేడియమే లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ దాంతోపాటు ట్యాంక్ బండు తెలంగాణ విలీన మార్చి మించిన పో పోరాటం జరిగింది పోలీసుల వాళ్ళు రెండు గంటల్లో రెండున్నర వరకు సహకరించారు తర్వాత అక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారు లైవ్లో చూసి తట్టుకోలేకపోయాడు మా ఆడపిల్లలు పోయి ట్యాంక్ బండ్ను కొట్టినప్పుడే ముఖ్యమంత్రి గారు నైతికంగా ముఖ్యమంత్రి గారు ఓటమి చెందినట్లే ఎందుకు చెప్తున్నట్టే మా గురించి రోజు తొమ్మిది గంటలు చర్చ పెడుతున్న వెంటనే నువ్వు భయపడి మమ్మల్ని భయపెట్టించే ప్రయత్నం చేస్తావు అంతే తప్ప మేము ఇప్పుడు గెలుస్తామా ఓడిపోతా సమస్య కాదు ముఖ్యమంత్రి గారు అయితే ఆటోమేటిక్గా ఓడిపోయాడు ముఖ్యమంత్రి గారు ఓడిపోయాడు ఈ సమ ఈ సమస్యతో ముఖ్యమంత్రి గారు ఖచ్చితంగా భారీ మూల్యం చెల్చాల్సి వస్తుంది తమ ప్రధానంగా ఇరవై ఆరు డిమాండ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఇరవై ఆరు డిమాండ్లు పూర్తిగా పరిష్కరించే వరకు కూడా తాము పోరాటం చేస్తామనేదే ప్రధానంగా అశ్వద్ధామ చెప్తున్నారు అలాగే విలీనం పైన వెనక్కి తగ్గింది కాదు తమ డిమాండ్లని ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తులో ఆయన ఆ